أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحيم بن مترف عيسى سعيد قطاداه انس بن مالك فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شاہان عجم کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے عرض کیا گیا کہ وہ شاہان عجم بغیر مہر کے لگا ہوا خط نہیں پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا وحب بن بقیہ خالد سعید قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے کہ اس سند کے ساتھ بھی لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ انگوٹھی آپ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی پس ایک مرتبہ وہ کونے کے پاس تھے کہ اچانک وہ کونے میں گر گئی انہوں نے اسے نکالنے کا حکم فرمایا تو کونہ خالی کرایا گیا لیکن اسے پانے پر قادر نہ ہوئے قتیبہ بن سعید احمد بن سوالح ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی جس کا نگینہ حبشی پتھر کا تھا احمد بن یونس زہیر حمید انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی اور اس کا نگینہ بھی تھا نثر بن فرج ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کے پیٹ یعنی اندر کی طرف رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹیاں بنوا لی تو آپ نے اپنی انگوٹی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا پھر ایک چاندی کی انگوٹی بنوائی اور اس میں بھی محمد رسول اللہ نقش کروایا اس کے بعد اس انگوٹی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان پہنا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بیر عریس میں گر گئی
عثمان بن ابی شیباہ سفیان عیناہ ایوب بن موسیٰ نافع ابن عمر کی اسی حدیث میں دوسری سند سے یہ بھی منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا اور فرمایا کہ کوئی اپنی انگوٹھی میں میری انگوٹھی جیسا نقش کندہ نہ کروائے محمد بن یحیاء بن فارس ابو عاصم مغیرہ بن زیاد نافع اس سند سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے کہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عثمان نے بیر عریس میں گرنے کے بعد فرمایا کہ اسے تلاش کرو لیکن وہ نہ ملی چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ اسی سے مہر لگایا کرتے تھے اور اسے پہنا کرتے تھے محمد بن سلیمان ابراہیم سعد ابن شہاب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چاندی کی انگوٹھی دیکھی پس لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی پھر لوگوں نے بھی پھینک دی امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری نے زیاد بن سعد اور شعیب بن مسافر سے روایت کیا ہے سب نے یہی کہا کہ چاندی کی انگوٹھی مسدد معتمر ربیع قاسم بن حسان عبد الرحمن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دس باتیں یعنی عادتیں ناپسند تھیں زرد رنگ یعنی خلوق جو ایک خاص قسم کی خوشبو ہے بڑھاپے کو بدلنا سیاہ خضاب لگانا پاجامہ یا تہبند بغیرہ ٹخنوں سے نیچے لگانا سونے کی انگوٹی پہننا بغیر موقع محل کے حرام موقع میں عورت کا زینت اختیار کرنا گٹے کھیلنا تعویز کرنا اللہ یہ کہ معوزاتین کے ساتھ ہوں گنڈے لٹکانا کسی غیر کے مقام میں حرام مقام میں بنی کا اخراج کرنا بچہ کو ایام رضاعت میں صحبت کر کے خراب کر دینا صحبت کے اعتبار سے لیکن یہ حرام نہیں ہے حسن بن علی محمد بن عبدالعزیز ابو رزماہ ابن حباب حضرت عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 
एक शख्स पीतल की अंगूठी पहने आया एक शख्स तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम ने उससे फरमाया कि मुझे क्या हुआ कि मैं तेरे अंदर से बुतों की बू महसूस करता हूं तो उसने वो अंगूठी फेंक दी फिर एक मर्तबाह वो लोहे की अंगूठी पहने आया तो हजूर सल्लाम ने फरमाया कि मुझे क्या हुआ कि मैं तुझ पर अहले दो का जेवर देख रहा हूं उसने उसे भी फेंक दिया और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहे वसल्लम मैं किस चीज की अंगूठी बनवाऊं फरमाया कि चांदी की अंगूठी बनवाओ और मिसकाल एक खास वजन है पूरा मत करना इमाम अबू दाबूद फरमाते हैं कि मुहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने जो रावी हैं अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम नहीं कहा जबकि हसन बिन अली ने ये भी रावी हैं सुलामी मरवजी नहीं कहा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम के साथ इब्ने मुसन्ना जियाद याहिया हसन बिन अली साहल अबू अताब अबू मकीन नूह बिन रबी आह अबू जबाब जो यास बिन हारिस बिन माकैब के नाना थे उनके दादा माकैब रजी अल्लाह तहो से रवायत करते हैं के रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की की अंगूठी लोहे की थी जिस पर चांदी लिपटी हुई थी रावी कहते हैं के बाज औकात वो अंगूठी मेरे हाथ में हुआ करती थी और कहते हैं के माकैब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम की अंगूठी की हिफाजत किया करते थे मुसद बिशर बिन मुफजल आसिम बिन कुलेब अबी बुरदाह अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह वसल्लम ने मुझसे फरमाया के कहो ए अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा मुझे सीधा रास्ता दिखा और हदायत से ये जिक्र किया करो के सिराते मुस्तकीम अता फरमा और सीधा करने से ये नियत किया करो के मुझे तीर सीधा करने की तोफीक फरमा हजरत अली रजी अल्लाह तहो फरमाते हैं के मुझे मना फरमाया के मैं अंगूठी को इस उंगली में या इस उंगली में यानी अंगश्ते शहादत में या दरमियानी उंगली में रखूं और मुझे मना फरमाया के रेशमी कपड़े पहनूं और फखर वाली मसंदों से अबू बुरदाह रजी अल्लाह तहो फरमाते हैं के मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तहो से पूछा के असियाह क्या चीज है फरमाया के वो कपड़े जो हमारे पास शाम या मिस्र से आते हैं चोकोर चेक वाले जिनमें अतरज की तस्वीर बनी होती हैं मैंने पूछा के मीसाराह क्या है फरमाया के वो बैठने की मसंदे हैं जो औरतें अपने शोहरों के लिए बनाया करती हैं
احمد بن سوالح ابن وحب سلمان بن بلال شریک ابی نمیر ابراہیم عبداللہ بن حنین اپنے والد سے علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں شریک کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے نصر بن علی والد عبد العزیز ابی رواد نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اس کا نگینہ ہتھیلی کے پیٹ کی طرف ہوتا تھا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق اور اسامہ بن زید نے نافع سے اسی سند کے ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے حناد بن عبداہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے عبداللہ بن سعید یونس بن بکیر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سلط بن عبداللہ بن نوفل بن عبد المطلب کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ان کی چھوٹی انگلی میں دیکھی میں نے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی طرح انگوٹھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے نگینہ کو ہتھیلی کی پشت کی طرف کر دیا اور فرمایا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایسا کرتے تھے بے شک وہ ذکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی انگوٹھی اسی طرح پہنتے تھے علی بن سحل ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج عمر بن حفظ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ علی بن سحل بن زبیر نے انہیں بتلایا کہ ان کی ایک آزاد کردہ باندھی زبیر کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور اس کے پاس گھنٹیاں تھیں گھنگرو جو بجتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کاٹ ڈالا پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے محمد بن عبد الرحیم روح ابن جریج بناناہ جو عبد الرحمن بن حسان انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندھی تھی وہ فرماتی ہیں 
کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی کہ ایک لڑکی ان کے پاس داخل ہوئی اور اس کے اوپر گھنگرو تھے جو آواز پیدا کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہرگز ہمارے پاس داخل نہ ہو الا یہ کہ اپنے گھنگروں کو کاٹ دو اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے فرشتے رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں موسیٰ بن اسماعیل محمد عبداللہ خوزائی ابو اشہب حضرت عبد الرحمن بن طرفہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسعد کی کلاب کی جنگ کے دن ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا لی تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سونے کی ناک بنوا لی حسن بن علی یزید بن حارون ابو عاصم ابو اشہب عبد الرحمن تارافاہ عمر بن فجاہ بن اسعد اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے یزید بن حارون کہتے ہیں کہ کیا عبد الرحمن بن تارافاہ نے اپنے دادا عرفجاہ کو پایا ہے کہا کہ ہاں معمل بن حشام اسماعیل ابو اشہب عبد الرحمن بن تارافہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے ابن نفیل محمد بن اسامہ محمد بن اسحاق یحیاء بن عباد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف زیورات جو اس نے حدیعہ کیے تھے آئے ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے چھوا یا اپنی بعض انگلیوں سے چھوا اس سے موہ پھیرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ بنت ابو العاص کو بلایا جو حضور کی صاحب زادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور فرمایا کہ اے میری بیٹی اس سے زینت اختیار کر عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ابن محمد عسید بن ابو سعید عسید بن براد نافع بن عیاش حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اپنے محبوب کو آگ کا ایک حلقہ پہنائے تو اسے چاہیے کہ اپنے محبوب کو سونے کا ایک حلقہ پہنا دے 
और जिसे पसंद हो कि अपने महबूब को आग का तोक पहना दे उसे चाहिए कि सोने का तोक पहनाए और जिसे ये पसंद हो कि उसे आग के कंगन पहनाए उसे चाहिए कि वो महबूब को सोने का कंगन पहना दे लेकिन तुम पर चांदी का इस्तेमाल जायज है बस उससे खेला करो मुसद अबू अवाना मंसूर रिबी हिराश हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तहो की बहन से रवायत है कि रसूल वसलम ने फरमाया कि औरतों की जमात खबरदार तुम्हारे लिए चांदी है जिससे तुम जेवरात बना सकती हो लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तुम में से कोई औरत ऐसी नहीं जो सोने से जीनत करे और उसे जाहिर करे मगर ये कि उसे उसी जेवर से अजाब दिया जाएगा मूसा बिन इस्माइल यजीद अतार याहिया महमूद बिन उमर अंसारी हजरत असमा बिनते यजीद से रवायत है कि हजूर अक्रम सल्लाम ने फरमाया कि जो औरत भी सोने का हार गले में डाले तो क्यामत के दिन उसकी गर्दन उसी जैसा आग का हार डाला जाएगा और जो औरत भी अपने कानों में सोने की टिकिया डाले तो उसके कानों में उसी जैसी आग की बालियां क्यामत के दिन डाली जाएंगी ये हदीस हुक्मन मनसूख है हुमैद बिन मसादा इस्माइल खालिद मेमून कन्नाद अबू किलाबाह मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह तहो से रवायत है कि नबी करीम सल्लाम ने चीतों की खालों पर सवार होने उन पर बैठने से मना फरमाया है और सोना पहनने से मगर ये कि जरा सा टुकड़ा हो यानी मर्द को मना है सोना पहनना इला ये कि नाक या दांत वगैरह बनवाए तो सोने की बनवा सकता है